आज मलाड मलवणी मधे जे कहीं स्टूडियो इलिगल बनवे होते हाथोड़ा पड़ला बरते स्टूडियो मन लोकान को वाटेल कि छोटे स्टूडियो होते अगर पंद्रह पंद्रह वीस वीस हजार स्क्वेर फीट अशा पद्धति ने फ्लोर एक एक बनने होते आज हाथोड़ा पड़ेगा है जेव यी इलिगल है इलिगल है मन पुष्क महीने आवाज उठवत होते भाजपा मजी खासदार पढ़ दुर्लक्षित करण कि जस का संबंध नहीं अशा पद्धति दाखव चालू होते भले तो एरिया असलम शेख हे तिक आमदार है मलाड मलवणी वर संगन हे सग काम कर संगित ग सत्यता जर आज तेरी पड़ताल पाली तो अभी कहते कि पर्यावरण मंत्री हे आदित्य ठाकरे होते आदित्य ठाकरे आसलम शेख हाँ संगनमता ने दहा हज़ार पंद्रह हज़ार पांच हज़ार स्क्वेर फीट अशा पद्धति ने मोटमोठ्या पद्धति ने तिक फ्लोर और शूटिंग सा जे क्या स्टूडियो बनने आए वेगवे रूम दाख आप चैनल वे दाखले जैसे वे मेकअप रूम अल रूम्स अल अ वेगवेगे रूम्स बनले गे होते खर मनाल तो मुंबई शहरा मधे दोन पांच हज़ार फूट जो जास्त को वाढ़ी तो तड़ी ने कारवाई होते ती कारवाई करता मुंबई महानगरपालिका को ही तक तैमे पॉलिटिकल प्रेसर आल तो बाजूला करता हा एवड़ा प्रकार जिक एक दहा फूट और शंभर फूट कि दीडशे दोन से फुटा सा इक मारा मार् होता इक दह हज़ार वीस हज़ार स्क्वेर फीट के स्टूडियो याच शहरा मधे जो बनले जी तेला का मना रोखना कि बोलना को नसेल तो हतन जे उत्पन्न आल मग की मैं वाट तीन चार वर्ष जातन जे क्या उत्पन्न तो स्टूडियो ने कमवल शूटिंग मन तो ये उत्पन्न पुनः मुंबई महानगरपालिके दिल जा रहा है का जागा को इलिगल बधाएं तैर पैसे कमवाये से मे पैसे जो शेयर असलम शेख आमदार आमदार आदित्य ठाकरे पार्टनरशिप मधे तो हड़न मुंबई महानगरपालिका हे पैसे वसूल करना है का तोड़ तोड़ने का खर्च मुंबई महानगरपालिके कर तो पैसा वसूल किया उद्योग उद्देशा जर हा पैसा कमवला गेला तो आदित्य ठाकरे हड़न पा पैसा जमा पाइजे मुंबई महानगरपालिके तिजोरी कारण यहाँ नुसत आवाज उठवला मनु ऐक्शन मनता यार नहीं कित्येक जन आवाज उठवला आर टी आई टाकून तेजी डिटेल्स घे आटेल्स घर हरित लवादाकन जोपर्यंत हाईकोर्टा ने जी स्टे दी होती ती उठली गई नहीं तोर्यंत ऐक्शन नहीं अर्थ समोर एखाद मणसा ने इलिगल है मनु संगाइच बेकायदेर है मनु संगाइच पी कि काल का लड़ा दयाचे झोपड़पट्टीत कि चाड़ीत रूम जो बनला तो मगे को तुम्हें अगर छाती टोक पे कारवाई कराया जता पाद पक्षा प्रमुखा मुलगा तो मजी मंत्री अल तो मात्र अशा कन्स्ट्रक्शन वारवाई करना सा अपने वेगवेग् मार्ग वेगवे ठिका कोर्ट में जाऊन नंतर ही कारवाई कराव लगत हे दुर्दैव है और ये की मगनी हि फे जमीनदोस्त कर तो यहाँ ज्या पद्धति ने मग् तीन चार वर्षा मधे हर का कमाई जाएल जानी है भाड़ ने लवले पैसा वसूल करना की गरज है और ती वसूल राज्य शासना ने मुंबई महानगरपालिके करा अभी मैं इकड़े विनंती करेन तना कारण ये एक गोष्ट वारंवार है संगता संगाइच कि आम्मी हिंदुत्व सांभत तो है खरोखर जे मराठी का ही मराठी चेहरे शिवसेना मन आप बोलतो समोरपन ये ही गरजेज है कि असलम शेख आ आदित्य ठाकरे का पार्टनरशिप है हि कलपी गरजे है जस नवाब मलिक आ उद्धव ठाकरे हमें का पार्टनरशिप है मंत्री आ मुख्यमंत्री हेपन ये गरजेज है तसे हिपनतेवड़ी गोष गरजे है कारण का ही वे हिंदुत्वा मुद्दे आए कि वेग् पद्धति कलाटनी दी जी 
याही सर्व प्रकारामध्ये उद्धव ठाकरे यांचं आता अपयश काय लपून राहिलेलं नाही आहे कारण एक म्हटलं जात आहे की यशस्वी पुरुषाच्या मागे एक स्त्री चाहत असतो पण मातोश्रीच्या अपयशाच्या मागे एका पुरुषाचा हात आहे असं म्हटलं ते चुकीचं ठरणार नाही कारण याच्यामध्ये एकमेव मातोश्रीच्या अपयशाचा हात जर कोणाचा असेल तर तो संजय राऊत यांचा असेल कारण संजय राऊत यांच्याच कृपेने मातोश्रीची अधोगती चालू झालेली आहे जे शिवसेना नावही राहिलेलं नाही किंवा धनुष्य बाण तुमच्याकडे राहिलं नाही याला संपूर्ण कारणीभूत जर कोण असतील तर तिकडची असलेली ही व्यवस्था आणि त्यामध्ये असलेली आपल्या संजय राऊत यांची सर्व कृत्य मी त्याला कृष्णकृत्य म्हणणार नाही पण ही सर्व कृत्य कारण मागेच आम्ही बघितलं दोन दिवस मागच्या वेळी त्यांच्या काहीतरी सिक्युरिटीला किंवा त्यांना काही थ्रेट आला जीविताला धोका निर्माण झाला म्हणून सगळ्या चॅनलनी अशी सुरुवात झाली बातमी की त्यांना फार मोठा काहीतरी थेट आला आहे आणि फिरणं वेळ त्यांचं काहीतरी रिस्ट्रिक्टेड होऊ शकेल कार्यक्रमाला ते जाऊ शकणार नाहीत पण कधी कधी अशी गोष्ट होते की सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत बातम्या दाखवल्यानंतर ज्याच्याकडनं हा कॉल आला होता ज्यांनी कॉल केला होता त्याला ताब्यात घेतल्यानंतर पोलिसांकडनं मिळालेल्या माहितीनुसार अशी परिस्थिती आहे की त्याचा ना राजकारणाशी संबंध आहे नाही कुठच्या गँगशी संबंध आहे म्हणजे आपलं नाव काहीतरी मोठेपणे मिळवण्यासाठी ज्याला म्हणे त्या सलमान खानला एका गँगचा काहीतरी कॉल आला होता त्याच्या त्याच गँगच्या माणसाकडनं मला आलेला आहे अशा पद्धतीचं मी वक्तव्य बघितलं म्हणजे एखादा खासदार आपली छाती कशी बडवून घेतो आहे हे दिसतं आहे त्याच्यावरनं की मला त्या गँगकडनं कॉल आला होता मला अशी माहिती मिळालेली आहे आणि नंतर खरोखर इन्व्हेस्टिगेशन केल्यानंतर कळतं आहे तर त्याच्यामध्ये काहीच नाही आहे कारण याच खासदारांना मागच्या वेळी त्याने नाव घेताना डॉक्टर श्रीकांत शिंदे यांचं नाव घेतलं की मला मारण्याचा कट म्हणे कुठच्या तरी ठाण्याच्या एका व्यक्तीकडनं करण्यात आला आहे आणि त्याच्यामध्ये डॉक्टर श्रीकांत शिंदे यांचं नाव घेतलं श्रीकांत शिंदे हे दुसऱ्या वेळेचे खासदार आहेत सुदैवाने ते मुख्यमंत्र्यांचे चिरंजीव आहेत पण त्याचबरोबर ती व्यक्ती एज्युकेटेड पण आहे त्यांनी त्याच वेळी सांगितलं होतं मला वाटतं खासदारांच्या मनामध्ये एक डॉक्टर पण जागा झाला होता आणि डॉक्टरने एकदा म्हटलं होतं त्याच्यामध्ये की यांना सिझोफेनिया झाला आणि ही आता सत्यता पटून येते की यांना खरोखर सिझोफेनिया झालेला आहे कारण आभासी एका ह्याच्यामध्ये दुनियेत राहायचं मी काहीतरी ग्रेट आहे मी काहीतरी मोठा आहे मी करेन ती पूर्व दिशा मी सांगेन ती पूर्व दिशा माझंच सगळं चालतं देशामध्ये विदेशामध्ये एक एक वक्तव्य आपण त्यांची सगळी बघितलेली आहेत म्हणजे आभासी दुनियेत असताना कारण कदाचित त्यांना हा त्रास असू शकतो कारण पंचवीस वर्ष आमची सत्ता जाणार नाही हे पण वाक्य मी त्यांचं ऐकलेलं आहे आपल्या माध्यमातून आणि ती अडीच वर्षात सत्या निघून गेलेली आहे त्याच्यामुळे हा माणूस आजारी पडणं हे काही नवीन नाही आहे आणि आता हा आजार बळावत चालला आहे बळावण्याचं कारणच आहे की केंद्रातलं त्यांच्याकडे जे गटनेतेपद होतं ते पण निघून गेलं आहे त्याच्या एक होऊन जातं की अशा वि एका वेगळ्या आविर्भावात वावरणारा व्यक्ती वावरणारी व्यक्ती जर अशी असेल तर त्यांनाही ते कळून येतं किंवा मी कुठे होतो आणि कुठे येऊन पडलो आहे केंद्रातलं गटनेतेपद होतं ते निघून गेलं त्याच्यामुळे ती एक गरिमा असते ती खाली गेली त्यांना कुठच्या नेत्यांच्या बैठकीमध्ये बसता येत नाही इतर राज्या राज्यातनं येणारे सर्व खासदार बसतात त्या बैठकीत तुम्ही बसू शकत नाही आहात पंचवीस वर्ष सत्ता राहणार होती ती अडीच वर्षावरच निघून गेलेली आहे आणि अशा सगळ्या प्रकारातनं बघितलं तर काही वेळी आमचा विश्वास याच्यावर नाही पण अपयशाला काही कारणं असतात त्याला श्राप पण म्हणतो मी की काही लोकांना ते श्राप मिळतात याचं कारण कालच टी मी बघितलं की आपल्या इकडच्या खासदार नवनीत राणा या काल हनुमान जयंतीच्या निमित्ताने ज्या कार्यक्रमात बोलत होत्या त्या कार्यक्रमात सांगत असताना त्यांच्या डोळ्यात अश्रू तरळले ते म्हणाले की माझी काय चूक होती मी घरी आल्यानंतर मला मुलांनी विचारलं की आई तू असं काय केलं होतंस की तुला चौदा दिवस आत्मे ठेवावं लागलं त्यांनी त्यांचा गुन्हा एवढाच होता की हनुमान चालिसा मी जाऊन पठण करणार आहे आमचे आमदार राणा आणि खासदार नवनीत राणा हे आम्ही मातोश्रीवर जाऊन पठण करणार आहोत हे एवढं बोलले पठण केलेलं नाही गेलेले नाहीत घरात बसलेले नाहीत काय हनुमानची मूर्ती घेऊन त्याच्यासमोर पठणाला सुरुवात झाली नाही पण अशाही परिस्थितीत करणार म्हटल्यानंतर तुम्ही त्यांना चौदा दिवस आत्मय ठेवू शकता ही बेबंदशाही नाही आहे का हा काय प्रकार होता म्हणजे एका आपल्याच राज्यातल्या आमदाराला आणि त्यांचीच प धर्मपत्नी असते तिला खासदाराला चौदा दिवस तुम्ही आतमध्ये अकरा दिवस आत्मय टाकताय मग केवढं मोठं धाडस करू शकता तुम्ही नशिबाने मी तर म्हणेन 
कि आमचे मुख्यमंत्री माया पक्षा से मुख्य नेते शिंदे साहब ये मी आभार मानेन कि उतरवल नीन कि लोकान त्रास दिला कारण केतकी चित जी टी वी एक्ट्रेस है तिचा बाबत मनालो एक फॉरवर्ड मेसेज के तो तिला चाड़ीस दिवस आतमें ती आज ही कुछ टी वी चैनल पुनः कार्यक्रम दिस नहीं है का शॉक घी ने का शॉक घर आप कंगना राणावत आज तुम्हें ही स्टूडियो तोड़ पंगना राणावत हर बाहर अल्ले छप्पर तुम्हें तोड़ा गेला मैं दुसर राज आखादी एक्ट्रेस अपने कड़े ये ऐक्टर होते हाँ मुंबई में बॉलीवूड सा काम करते ती ती नाव कमवते अपल ही राज एक मोठेपणा मिलत आप रेवेन्यू मिलत तिचा घर चप्पर आम्मी तोड़ा जो दुसरीक मलाड़ला जाऊन आप वीस वीस हजार फुटा बेकायदेर बंदकाम कर आदित्य ठाकरे शोपत का कारण अशा पद्धति की काम तुम्हें करना आल तो तुम्हारा लोकानी का शाबासकी दी है का मैं वाट म कंगना राणावत अल खासदार नवनीत राणा आती कि टी वी एक्ट्रेस केतकी चित्रे अल श्राप ये मातोश्री लगले अं मटल तो आज चुकी से ठरना नहीं हे श्राप है को आप पदा आहोत आप मुख्यमंत्री आहोत मन उचलाय आतम टाका कितपत योग्य है फ्त मुखात का शब्द आए मनु मजी मुख्यमंत्री और केन्द्रीय मंत्री नारायणराव राणे मैं आता तो केन्द्रीय मंत्री है तुम्हें तरी मजी मुख्यमंत्री घर बसले पर तुम्हें जेवता उठन गुन की नोंद होते हा सत्ते मज नहीं महाविकास आघाड़ी मनु मे महाविकास आघाड़ी का ही ने तीन ही पक्षा ने बोलना पैदा होत नहीं कि मजी मुख्यमंत्री उचल बर तीन का तिरंग्या अपमान हो माला जो वाटल से मैं कानाखा वजवली एवं बोल वजवली का नहीं तुम्हें कॉलर पकड़ली का नहीं तो फ्त बोल बोल तुम्हें गुन्हा के काल उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं तुम्हें का शब्द बोलला फड़तूस बोलला वेगवेग् पद्धति ने क्या शब्द बोला लग आता ते, ते शब्द रिपीटेशन्स करू नए मैं इतराने को एक बोल तो ताबड़ोब कारवाई ताबड़ोब आतम मी तो आज आप बोलत एवं संगेन आगनी करेन राज्य शासना ने अगोदर के सगले इन्सिडेंट बगितर उद्धव ठाकरे हर कारवाई करावी आनापन अटक करावी कारण किती वे बोला लवना आ कारण तेजे सहकारी जे दुसरे हैं तो आप कैमेरासमोर कुछ ही शिवी मे अपन बाथरूम मे उ शिवी घर नहीं अस सगे शिव्या तुम्हार कैमेरसमोर घुच्ची कारवाई नहीं आणि एवडे हो सुसंस्कृत सुशिक्षित सग बोलत रहा हि सहनशीलते मैं विचारा तो एक मर्यादा आते जस मी डॉक्टर श्रीकान्त शिंदे विषयी मटल मुख्यमंत्री चिरंजीव है मनु कुछ आरोप कराएगा आ स्वता सिक्युरिटी वाड़ी घे कि आरोप के मी का मोटा होन य पद्धति ने काम कराएं पं शेवटी आप निदर्शना से ये ते का ही नहीं एक ऑर्डनरी मणूस आने तुम्हारा फोन के मनु तुम्हें एवड़ी यंत्र सभी काम लवी हिच यंत्र सगी गोरगरिबान प्रश्न जेवड़े पोलीस स्टेशन में पड़ू नहीं यंत्र काम लगली तो ती फायद्या होती मजे पदा गैरवापर कसा के जो ताचबरबर आप खासदार आहोत मी मजी मंत्री है मनु कसा वपर के जो हा दसून यो हा सग्या गोष्टी उघड़ कर दाखव प्रत्येक वे एक कठिन होते हैं पचर सरकार ने आ इतर एजेंसी ने विचार करना की गरज है कि या लोकान या दोगान वही मैं संजय राउत अल उद्धव ठाकरे अल कि आज ज्या डेमोलिशन मलाड़ मलवणी है तो आदित्य ठाकरे कर्म अल यहाँ कारवाई करूँ हड़न जो जो जुर्माना है तो वसूल के जावा अशा पद्धति की मांग करते मलाड़ मलवणी तैंती तो पार्टनरशिप है तैमे अपने मजी खासदार ने हूँ बोलने लगे तो हाथ सहा महीने अपने समोर सहा सात महीने लगातार फॉलोअप घता है शेवटी हरित लवादा कड़न आयान हाईकोर्टा जी जी स्टे ऑर्डर होती ती उठ आई है हि दुर्दैवा बाब है मैं सत्य समोर दसून तरी आप करू शकत नहीं आहोत 
म्हणजे एक न्याय माजी मुख्यमंत्री नारायण राणेंना जर तुम्ही दिला असाल तर माझी मागणी एवढीच आहे तोच न्याय त्यांनी काहीतरी बोललेत म्हणून त्यांना आत्मे टाकले मग तोच न्याय काल आपल्या राज्याचे उपमुख्यमंत्र्यांना बोलल्यानंतर उद्धव ठाकरेंविषयी का नाही लागत आहे शेवटी आपण लोकशाहीमध्ये चार स्तंभ म्हणतो जेवढी जबाबदारी आमची आहे तेवढी जबाबदारी माध्यमांची पण आहे मग एकाला एक नाही आणि दुसऱ्याला दुसरा नाही कशासाठी काय त्याच्यामागची भूमिका आणि पोलीस यंत्रणांचा वापर तुम्ही किती करणार आहात एकदा थ्रेट मिळाले म्हणे एकाचं नाव घ्यायचं मुख्यमंत्र्याच्या मुलाचं म्हणून नाव घ्यायचं दुसऱ्या वेळी मिळाल्या तर आणखीन काहीतरी वेगळं सांगायचं आणि सत्यनिक तर वेगळंच आणि या गोष्टी ह्या किती दिवस गोरगरिबांपासून लपवून ठेवणार आहात हेच तर आम्हाला हवं होतं बाळासाहेबांकडनं हे घडले वारंवार सांगत होते बाळासाहेब बाळासाहेब म्हणून करत होते पण आता मात्र ते जाऊन बसलेले आहेत पवारसाहेबांच्या मांडीवर हेच तर वारंवार आम्ही सांगत होतो त्या दिवशी ते म्हणालेत की आईविषयी म्हणाले आईला विकणारे म्हणून अहो एखादं माझं पटले नाही माझे विचार पटू शकले नाहीत मी कोणाशी ज्या पक्षात राहिलो तिकडे माझी कामं होत नाहीत मी समाजकारण करू शकत नाही मी लोकांना न्याय देऊ शकत नाही म्हणून मी तिकडनं निघालो आणि दुसऱ्या पक्षात गेलो ही सत्यता कोणी सांगू शकेल नाही जमलं मी निघून गेलो आणि दुसरीकडे काम करायला मोकळा तुम्ही पण काम करायला मोकळे पण इकडे याच घरात राहायचं मातोश्रीवरच राहायचं शिवसेनेकडनंच खासदार व्हायचं शिवसेनेच्या आमदारांची मतं घेऊन तिकडे राज्यसभेत बसायचं आणि इकडे गुण मात्र दुसऱ्या पक्षाचे गायचे हेच तर आम्ही पूर्वीपासून सांगत होतो पण याच्यावर कोण विश्वास ठेवत नव्हतं आता त्यांनी विश्वास ठेवला आता ते किती विश्वास ठेवतात हा पण एक प्रश्नच आहे कारण शेवटी ही आजारी व्यक्ती आहे शिझोफेनिया झालेली व्यक्ती आहे आभासी दुनियेमध्ये फिरत असलेली व्यक्ती आहे उद्या सगळे ते असंही म्हणतील ते थोडे आजारी असल्यामुळे काहीतरी बरं वेळे असं होऊ शकतं मलाड मालवणी में जो स्टूडियोज थे उस स्टूडियो की आज मुंबई महानगर पालिका की तरफ से पूरे निकालने की आज कोशिश की गई है वहाँ की कंस्ट्रक्शन ये छोटी नहीं थी मैं बार बार बोल रहा हूँ किसी का हज़ार पाँच सौ स्क्वायर फिट का है तो इमीडिएटली वहाँ पर बीएमसी जाती है लेकिन यहाँ पर दस दस हज़ार के अगर फ्लोर बनते हैं पाँच हज़ार दस हज़ार बीस हज़ार के फ्लोर बनते हैं स्टूडियोज बनते हैं तो इतने दिन से क्या बीएमसी सोई थी दूसरी बात ऐसी है वहाँ के एमएलए असलम शेख और पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे इनके मिली भगत में ये बने थे इसके ऊपर बार बार आरोप किए गए किसी ने उसके ऊपर भरोसा नहीं किया हाई कोर्ट कोर्ट जाके उन्होंने स्टे ऑर्डर लेके बैठे थे जब अभी वो स्टे ऑर्डर खत्म होने के बाद उनके ऊपर एक्शन हो गई मतलब ऐसे कितनी चीज़ें हम बार बार बोलते रहेंगे कि ये लोग अपना फ़ायदा मुंबई महानगर पालिका के पास से कैसे उठा रहे थे जब पंद्रह बीस हज़ार स्क्वायर फीट का फ्लोर होता है और वो शूटिंग के लिए दिया जाता है अगर दो दो साल या ढाई साल अगर काम चलता है वहाँ पर तो उसमें रेवेन्यू कितना आया है और वो रेवेन्यू असलम शेख हो या आदित्य ठाकरे हो इनके पास से ये पूरा रेवेन्यू जमा हो के में आना चाहिए इलीगल कंस्ट्रक्शन करके रहने के लिए अपने आपको घर नहीं है और रहने जाते थे दोनों अलग बात थी आप वहाँ पर व्यवहार करते थे व्यापार करते थे कमर्शियल आपने यूज़ किया है तो उसके पूरे पैसे उनके पास से वसूल करने चाहिए ये हमारी मांग है पार्टनरशिप में ही तो हुआ है पर्यावरण मंत्री जब तक अगर उसको ग्रीन सिग्नल नहीं देते तो ऐसे स्टूडियो बन सकते हैं क्या पार्टनरशिप थी करके तो बार बार बिचारे वो बोल रहे थे कितने दिन से उसका और एक आदमी जब उसके कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन के पीछे लग जाता है तो उस छः छः महीना सात सात महीना एक साल उसको लग जाता है कि नहीं सर ये इलीगल इसको तोड़ो तोड़ो बाद में कोर्ट बोलने के बाद तोड़ेंगे इसका मतलब क्या होता है पॉलिटिकल पावर आप कितनी यूज़ करोगे यही पोलिटिकल पावर आप यूज़ किया है आपने माजी मंत्री नारायण राणे इनके बारे में आज आप कुछ भी बकते हैं आप कुछ भी बोलते हैं फड़तूस करके बोलते हैं उपमुख्यमंत्री को वो चलता है तो नारायण राणे ने क्या बोला था आपको 
उनके ऊपर गुना कैसा हुआ वो भी माजी मुख्यमंत्री है ये भी माजी मुख्यमंत्री है वो तो नारायण राणे साहब तो आज केंद्र में मंत्री है कैबिनेट मिनिस्टर है आप वो भी नहीं है आप घर में बैठे हुए तो उनके ऊपर वही कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है अगर जो जो आपने उनके ऊपर गुना लिया वैसा ही गुना इनके ऊपर ले लो उद्धव ठाकरे जी के ऊपर भी वही गुना होना चाहिए क्यों नहीं हो रही है अगर आज मलाड़ का बीस हजार फुट का अगर तुम फ्लोर तोड़ने जाते हैं तो उसके लिए आपको छह महीना सात महीना लगता है और कोर्ट ने बोलने के बाद कंगना रानावत के पास गए थे तब कौन सा कोर्ट गए थे आप आप कंगना रानावत का घर तो इमीडिएट तोड़ने गए खासदार नवनीत राणा उन्होंने आपके इस घर में आके क्या बोला था हनुमान चालीसा हम पढ़ेंगे क्या गलत बोला था राज्य कुछ गलत ढंग से चल रहा है राज्य में अलग अलग चीजें गलत चीजें हो रही है तो हम आपके घर में आके न हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते है सिलेक्टिव कार्रवाई का तो मैं आपको यही दिखा रहा हूं <coughs> अगर राणे साहब के ऊपर कार्रवाई होती है वही कार्रवाई उद्धव ठाकरे जी ऊपर क्यों नहीं हो रही है नवनीत राणा उनका अगर घर तोड़ने के लिए आप गए थे तो ये असलम शेख और आदित्य ठाकरे के पार्टनरशिप में बने हुए स्टूडियो तोड़ने के लिए आपको छह सात महीने क्यों लगे और वहां चौबीस घंटे में आप कैसे पहुंचे तो यह क्या मिस नहीं है यह पोलिटिकल मिस है आपके पावर का मिस आपने किया है महाविकास आघाड़ी के जो जो नेता जो बात करते हैं कि हमने ये नहीं किया हमने वो नहीं किया मैं तो पूछना चाहता हूँ ये कैसा हुआ फिर हनुमान चालीसा बोलने के लिए गया उसको चौदह दिन अंदर केत की चित्रे अगर कोई फॉरवर्ड किया मैसेज चालीस दिन अंदर माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे उनके ऊपर गुना ये क्या है आप आम आदमी के ऊपर नहीं ले रहे जो अच्छे पोस्ट पे है संविधानिक पोस्ट पे उनके ऊपर आप एक्शन ले रहे ये क्या बात है कि आपको किसी का थ्रेट आया संजय राउत इनको थ्रेट आया एक नहीं बहुत बार थ्रेट आता है ये सब की मैंने देखा है जैसे ही किसी के ऊपर एक्शन हो गई पुलिस की अरेस्ट हो गई कि उसको पहले छाती में दुखना चालू हो जाता है उसको पहला हॉस्पिटल लेके जाते हैं वैसे ही आपकी सिक्योरिटी जाने के बाद आपको इमीजिएटली थ्रेट आना चालू हो जाती है डेप्यूटी सीएम जो हमारे हैं फडनवीस साहब उनके बारे में जाहिर उन्होंने क्या बोला है ये महाराष्ट्र का दुर्भाग्य है हा फूस माणूस मिळाला आहे त्यांना दिलेले शब्द काय होते अगर इस बारे में वो बोलना चाहते फडतूस है फडतूस मतलब क्या है कुछ काम का नहीं है लाल घोटेपणा करतात का क्या क्या है ये बोले आपको ऐसा कोई कार्ड मिला है क्या आपको और संजय राउत को जो भी कोई है मुख्यमंत्री हो उप मुख्यमंत्री हो और पंत प्रधान हो आप जो भी कैमरा ऑन होने के बाद उसको गाली आप देते रहेंगे उसके और कोई एक्शन नहीं होनी चाहिए मेरी तो कंप्लीट मांग है जो एक्शन लास्ट गवर्नमेंट में नारायण राणे साहब के ऊपर ली थी गुना उनके ऊपर रजिस्टर किया था वही गुना आज उद्धव ठाकरे इनके ऊपर रजिस्टर होना चाहिए चार स्तंभ जो है लोकशाही के वही मैं आपके स्तंभ के सामने मांग कर रहा हूं हमारे यहां पर जो भी है कल देवेंद्र फडणवीस साहब हो या शिंदे साहब हो वो एक ही बोलते कुछ बकरे छोड़ो उनको माफ करो बट कितने बार माफ करोगे कैरेक्टर एसिनेशन कितने बार करोगे आप ये क्यों नहीं दिया जा गया बात तो हुई है वो सब लोग यही बोलते है कि अभी राउत के बारे में तो सब लोग बोलते हैं तो बीमारी आदमी है क्योंकि खुद डॉक्टर श्रीकांत सिंधे खासदार उन्होंने तो बोल दिया कि उनको शिजोफेनिया हुआ है बीमार आदमी है ये वो कुछ सोचते अलग ही रहते हैं अलग दुनिया में रहते हैं और उस ये बीमार आदमी लेकिन बीमार बीमार बोल के सबको तकलीफ हो रही है और बीमार होने के कारण भी है और वही कारण के ऊपर लेकिन उनके ऊपर उपचार भी तो अच्छे होने चाहिए गवर्नमेंट के पैसे में उपचार होने चाहिए इसके लिए उनको ले लो ताबे में और कहा तो रख दो जैसे पहले रखा था सौ दिन और उनके ऊपर उपचार कर दो ताकि वो बाहर आते हुए अच्छे करके आ जाएंगे आपकी 
मैं चाहता हूँ मुंबई की पूरी जनता या महाराष्ट्र की जनता को ये समझना चाहिए ये बार बार बोलते कि हमने हिंदुत्व नहीं छोड़ा है लेकिन इनके बिजनेस पार्टनर असलम शेख है हमने हिंदुत्व नहीं छोड़ा है हम हिंदुत्व के साथ है लेकिन जिन्होंने व्यवहार नवाब मलिक ने दाऊद इब्राहिम के साथ अगर व्यवहार किए हैं और वो आदमी आपको कैबिनेट में मंत्री करके चलता है भाषण में स्टेज पे जाने का अलग करते काम में कुछ अलग करते ये आज दिखाई दिया है आपको वो अपनी तरफ से कोशिश करते रहेंगे लेकिन लोकतंत्र अगर बचाना है तो मैंने अभी जो महाराष्ट्र में चीज़ें ये कभी भी महाराष्ट्र में इससे पहले नहीं हुआ है माजी मुख्यमंत्री के ऊपर कभी गुनाह नहीं हुआ है माजी मुख्यमंत्री को अरेस्ट छोटे से कारण के लिए करने की किसी ने कोशिश तक नहीं की है हम महिलाओं के आदर करते हैं चाहे वो कंगना रणावत हो नवनीत राणा हो केत की चितवे हो इस ढंग से आज तक हमने किसी को भी ट्रीट नहीं किया जो लास्ट गवर्नमेंट ने किया है ये महिलाओं का आदर नहीं है आप एक मंत्री अब्दुल सत्तार इन्होंने कुछ बोला है सुप्रिया सुले के ऊपर तो अरेस्ट करो छोड़ के जाओ पद से निकाल दो अरे बट चालीस चालीस दिन जिनको अंदर रखा है उनके बारे में कुछ क्यों नहीं बात करते आप ये चीजें महाराष्ट्र में कभी भी नहीं हुई है और बाकी के सब राज्यों को अगर साथ में जुड़ के कुछ करना चाहते है कि केंद्र के सरकार के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे तो आपकी ऐसी कुंडली बहुत सारी है लोग आपके साथ आते वक्त दो बार सोचेंगे मीटिंग को आपको जरूर बुलाएंगे पूरा देश संजय राउत को तो पूरा देश देख रहा है उद्धव ठाकरे को पूरा देश देख रहा है वो भी सोचेंगे किसी के होते नहीं खुद के महाराष्ट्र के लोगों के हुए नहीं है बाला ने जो शिवसेना बनाई है वो शिवसेना के नहीं हो पाए दोनों वो शिवसेना को पूरा संभालना पड़ा पड़ रहा है शिंदे साहब को तो इस आदमी के साथ हम जाके करेंगे क्या वो हमारा भी नहीं हो सकता है जो आदमी शिवसैनिकों का हुआ नहीं है जो शिवसैनिक लोगों को संभालता नहीं है वो बाकी राज्यों की पार्टी के साथ में क्या काम करेगा और कौन भरोसा रखेगा उनके ऊपर इसके लिए नवाब मलिक हो असलम शेख हो इनके कारनामे जो है पैस, सिर्फ पैसा कमाने के ये जो अगर तरीके है ये तरीके आज आपके सामने आए सही है भक्ति में सही ढंग से प्योर भक्ति होनी चाहिए जो बाड़ा साहब की भक्ति थी वो बाड़ा साहब जो भक्त थे गर्व से कहो हम हिंदू है ये स्लोगन तब निकले निकला था कि जब कार सेवक जब अयोध्या जाना जाने के लिए निकले थे आज थाना के स्टेशन पे पहली बार ये वर्ड्स फिर वापस आ गए जो बाड़ा साहब ने घोषणा दी थी अब बाड़ा साहब ने घोषणा दी उसको तो मानते हैं क्या पूछो उनको आज बाड़ा साहब होते थे तो इस टाइप के अगर ये रावण नीति जैसा आपने जो काम किया है मैंने अभी जो आपको बताया है वो होता ही नहीं था बाला साहब ने कभी भी किसी को ऐसे महिलाओं को अरेस्ट करके अंदर नहीं डाला है बाला साहब ने तो कभी भी नहीं किया जिन बाला साहब को अंदर डालने की कोशिश अरेस्ट करने की कोशिश छगन भुजवाल साहब ने की थी उनको लेके तो आप साथ में घूम रहे मतलब बेशर्मी की तो एक हद है जिस शिवसेना प्रमुख को उन्होंने अरेस्ट करने के लिए निकाला था कि हम इनको अंदर डालेंगे वही शिव तीर्थ पे आके आपके साथ उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली थी इससे और दुर्भाग्य क्या होगा बाला साहब का नाम भी उद्धव ठाकरे जी ने लेना नहीं चाहिए क्योंकि बाला साहब के प्रति आपका अगर आदर होता था तो आप छगन भुजबल के साथ नहीं बैठते थे बाला साहब के प्रति अगर आपको आदर होता था तो नवाब मलिक को आप मंत्रिमंडल में नहीं रखते थे बाला साहब के प्रति अगर आदर होता था तो असलम शेख के साथ आदित्य ठाकरे बिजनेस नहीं करते थे आपको तो हक भी नहीं है उसका बात भी मत करना बोलना फिर बाला साहब के बारे में 
ही टीका करण्यासाठी कारण कुठचंही चांगलं काम झालं ती टीका करण्यासाठी त्यांना एक आता ठेवलेली आहेत म्हणजे जसं आपण भाड्यावर माणसं ठेवतो ना तशी ठेवलेली आहेत शिंदे साहेबांनी त्यांना त्यांची जागा दाखवून दिलेली आहे आज पहिल्यांदा असं झालं की ठाण्यामधनं रेल्वे सुटत असताना मुख्यमंत्री स्वतः शिवसैनिकांना भेटायला गेले हिर त्यांना झेंडा दाखवायला गेले पण त्याच्याचबरोबर जाताना पहिल्यांदा बघितलं की ठाण्यामध्ये घोषणा ज्या निघाल्या तो गर्व से कहो हम हिंदू आहे ज्यावेळी अयोध्येमध्ये राम मंदिर व्हावं म्हणून करसेवकांचा जथ्था इकडनं जायचा त्यावेळी ह्याच घोषणेचा जन्म झाला होता आणि ही घोषणा शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी दिली होती आज पुष्कळ वर्षानंतर पुन्हा ती ऐकायला मिळाली म्हणजे बाळासाहेब जे काय सांगतायत बाळासाहेब जे काय सांगत होते आज आम्ही त्याच्याविषयी तुम्हाला सत्यता दिसून येते पण दुर्भाग्य असं आहे की बाळासाहेबांचे जे विचार किंवा बाळासाहेब विचारापासून दूर गेलेली मातोश्री हे जे आम्ही म्हणतो हे चुकीचं नाही बाळासाहेब असते तर त्यांनी कंगना रा राणावतला त्याच्यावर ॲक्शन घेतली नसती बाळासाहेब असते तर नवनीत राणाला आत्मय टाकलं नसतं बाळासाहेब असते तर केतकी चितळी आतमध्ये दिसली नसती आणि बाळासाहेब असते तर माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांच्यावर पण गुन्ह्याची नोंद झाली नसती आणि बाळासाहेब असते किंवा त्यांचे विचार मानायचे असते तर नबाब मलिक यांच्या यांना पण कॅबिनेटमध्ये ठेवलं गेलं नसतं आणि बाळासाहेब असते तर असलम शेख आणि आदित्य ठाकरे हे पण आज जे तोडफोड मध्ये इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन जी तोडली आहेत मलाडची तो पण प्रकार तुम्हाला दिसला नसता त्याच्यामुळे खऱ्या अर्थानंतर बाळासाहेबांचे विचार यांना घेऊन चालण्याचा किंवा बाळासाहेबांचं नाव घेण्याचा यांना अधिकार आहे का ह्या आधीच पडताळून पहा अशा असंख्य आणखीन गोष्टी आहेत सांगता येण्यासारख्या असंख्य आहेत एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट